യഹോവാന്റെ ജീവിത ബലം ഞാൻ ആരെപ്പേടി എന്റെ വൈരികളും സത്യങ്ങളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ എന്റെ മാംസം തിന്നാൻ എന്നോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇടറുകയും ഒരു സൈന്യം എന്റെ നേരെ പാളയം ഇറങ്ങിയാലും എന്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും എന്നെ ഹോവയുടെ ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എന്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതെന്ന് തന്നെ അനുബന്ധ ദിവസത്തിൽ അവൻ തന്റെ കൂടാരത്തിൽ എന്നെ ഒഴിപ്പിക്കും തിരുനിവാസത്തിന്റെ മറവിൽ എന്നെ മാറി മാറവേൽ എന്നെ ഉയർത്തും ഇപ്പോൾ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ മേൽ എന്റെ തല ഉയരും ഞാൻ അവന്റെ കൂടാരത്തിൽ ജയഘോഷയാണ് ഞാൻ അർപ്പിക്കും ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് പാടി കീർത്തനം ചെയ്യും യഹോവയെ ഞാൻ ഉറക്കം വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണമേ എന്നോട് കൃപ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണമേ എന്റെ മുഖം അന്വേഷിപ്പി എന്ന് നിങ്ങൾ നഷ്ടം വരുന്നു എന്ന് എന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു യഹോബെ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നു നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് മാറിക്കേണ്ടി അടിയനെ കോലത്തോടെ നീക്കിക്കളയരുതി നീ എനിക്ക് കൊലയായിരിക്കും എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമേ എന്നെ തവിക്കളയരുതി ഉപേക്ഷിക്കുകയും എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്തുള്ളു യഹോബെ നിന്റെ വഴി എന്നെ കാണിക്കണം എന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നത്ത നേരെയുള്ള പാതയിൽ എന്നെ നടത്തണേ എന്റെ വൈകിട്ട് ലക്ഷ്യത്തിന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഉള്ള സാക്ഷികളും ക്രൂരത്വം വിശ്വസിക്കുന്നവരും എന്നോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തെ യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം യഹോവയിൽ പ്രത്യാശ്രയിക്കുന്നു ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഹൃദയം മുറിച്ചിരിക്കട്ടെ അതെ യഹോവയിൻ്റെ പ്രത്യാശ്രയിക്കുക അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെയും അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്വാസീക്ഷ അന്ന് ഞങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനായി സ്വപ്നം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകതയോടെ അതിന്റെ പ്രതീക്ഷയോടെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കൃപകളും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകിക്കൊള്ളണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പോലെ വേർപാടുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ വരവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മരണത്തോട് അടുക്കുന്നവരെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കൃപകളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു മണ്ണിൽ നിന്നു ഞാ യാത്ര പോകുന്നു സ്വർഗമാകുമൻ വീട്ടിൽ ചേർന്നീടാൻ മ
മണ്ണിൽ നിന്നു ഞാൻ യാത്ര പോകുന്നു സ്വർഗമാകുമെൻ വീട്ടിൽ ചേർന്നീടാ പാരിൽ എൻ പ്രിയരേ കരയരു ദേവം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ ചാരത്ത് സ്വർഗീയ തീരത്ത് ദൈവത്തിൻ ചാരത്ത് സ്വർഗീയ തീരത്ത് ആനന്ദമോടെ ചേർന്നിരിക്കു ആനന്ദമോടെ ചേർന്നിരിക്കു മണ്ണിൽ നിന്നു ഞാൻ യാത്ര പോകുന്നു സ്വർഗമാകുമൻ വീട്ടിൽ ചേർന്നീട ും പഠിക്കുന്നതിനും 
ക്രിസ്ത്യൻ ശുശ്രൂഷ പങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നിന്ന് ലഭിച്ച വിശ്വാസം തലമുറകളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ വ്യക്തിതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു നിന്റെ മക്കൾ അനുഭവിച്ച ആ വലിയ ദൈവകൃപയുടെ ശക്തി തലമുറകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിൽ സ്വാർത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം കൊടുത്ത ആയുസ് പൂർത്തീകരിച്ച മക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹത്തോടെ കണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ദൈവം കൊടുത്ത ആയുസ് പൂർത്തീകരിച്ച് ഉടമസ്ഥം വിളിച്ചപ്പോൾ മടങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്വാർത്ഥം ചെയ്യും യോ പറഞ്ഞതുപോലെ എഫോബയാണ് തന്നത് എഫോബയാണ് എടുക്കുന്നത് എഫോബയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം ശരിയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ലോ മറ്റൊരു ലോകം മറ്റൊരു ജീവിതവും നമുക്ക് തരുന്നതാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു വേർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം വർദ്ധമല്ല നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വാക്കുകളും വർദ്ധമല്ല എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു നിത്യതയുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ ഓർമ്മ റിപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു നിത്യതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുഖത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന അത ഒരു പുതു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്ധിയിൽ സ്വാത്രം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സി എസ് ഐ സഭയുടെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളുകൂടെ നിത്യതിനയുടെ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ധന്യമായ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലോകപ്രകാരം ദുഃഖമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ വേർപാട് ആശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ അനുഭവം നൽകുവാൻ വചനവും രണ്ട് കാലങ്ങൾ വായിച്ച വചനത്തിന്റെ ശക്തിയും ഇന്ന് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നൽകുന്ന വലിയ ബലവും നമുക്കൾക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ അശ്വാസം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും പ്രത്യാശയോടുകൂടായി പാൻ ദൈവത്തിന്റെ വരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരടയിലും തുണിയിലും ഈ ഭവനത്തെ ക്രമേൽപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെയുമുള്ള അനുശോചനം ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വേദനയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവിന്റെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദുഃഖങ്ങൾ ഏറിയിടുമ്പോഴും വേദന നീങ്ങിയിടുമ്പോഴും കരകൾ നീക്കി താങ്ങുന്ന കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബലമായി തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുനയായി സങ്കേതമായി കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി പറയും ഈ ഭവനത്തെ പുതിയമായി ഇതിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ദശ വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ല ജീവിതം നയിച്ചു നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നൽകി നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു മടങ്ങി തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാത്രത്തോട് ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി നന്ദി പറയുകയാണ് ദൈവമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ തലമുറകൾ വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ വലിയ ഭരതവും കാവലും നിന്റെ മക്കളുടെ പേര് അവിടെ ദുരിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതൊരു വേർപാടിന്റെ ഭവനമാണെങ്കിൽ പ്രത്യാശയുടെ ഭവനമാക്കിയിരിക്കാൻ കർത്താവെ തുടർന്നും ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് നിന്റെ മക്കളെ ഒരുക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങൾ മക്കൾക്കും ആശ്വാസം നൽകി ഏറ്റവും പ്രത്യാശയോടെ പ്രിയ പിതാവിനെ യാത്ര അയച്ച് നിത്യതയിൽ കാണാവുന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി സമർപ്പണ ജീവിതം നയിക്കാം എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ അതിനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഒരുക്കണമേ ദൈവകൃപയോടായിപ്പാൻ ശുശ്രൂഷയായിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ യാചന കേൾക്കുമാറാകണമേ
മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ മറക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ കണ്ണീർക്കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ ജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും മാനവ ജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണ ൾക്കുമ്പോഴ്ഷ്യമുള്ളീവനെ ദൈവഭക്തിയിലും ദൈവഭയത്തിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഭാവിയൊക്കെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നത് കാണുവാനും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലം പിന്നെ ദൈവം ഇടയാക്കി ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ജോലിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ നിമിഷങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് അവസരത്തിൽ കണ്ടാലും വളരെ ശാന്തമായി വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ ജോർജ് മാത്രൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും സംസാരിക്കാനോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും എന്നാൽ പോലും വളരെ ശാന്തനായി കിടക്കയിലായിരിക്കുന്നത് പ്രേമക്കളെ ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓടി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അവരവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയായിരുന്നു വേർപാട് വളരെ വേദനയുള്ളതാണ് ഈ ഭവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോയിച്ചാൻ്റെ വേർപാട് മൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശൂന്യത 
അതിനെ നികത്തുവാൻ മനുഷ്യരെ വാക്കുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം കൊണ്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജോശന്റെ ധർമ്മാത്മനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ശൂന്യതയും വിഷമവും ഒക്കെ നികത്തുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വീണ്ടും വരും കർത്താവ് ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ബുദ്ധന്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിലെ കാവണത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച മുൻപ് ഇവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ അവനെതിരെ ആകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് പ്രിയ മക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദര കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാം സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസന്റെ വേർപാടിന് മുമ്പിൽ ആദരാജികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ
അമ്മ രോഗാവസ്ഥയിലായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയിച്ചു നിങ്ങളുടെ അമ്മ രോഗാവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അമ്മ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പൊതുശരീരം ഏറ്റുമാണ് അത് സ്വീകരിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് മക്കളും കൂടെ വന്ന് അമ്മയുടെ ഡെസ് ആണ് ആവശ്യം ഇത്ര വേദന നിറഞ്ഞ അനുഭവം നടപടിക്രമം പാലിക്കപ്പെട്ട് അമ്മയുടെ പൊതുശരീരം അവിടെ തന്നെ അടക്കി ാണ് അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ലോകത്ത് നാം ജീവിക്കുന്നത് കഴിയാം എനിക്ക് ഈ ദേശത്തിൽ ആരോട് പറയേണ്ട കാരണം സഭയുടെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്കെയും വലിയ മാതൃകയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അടിയേറിയാണ് പക്ഷെ ഒരു തലമുറയുള്ളതായ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന് അമ്മച്ച നേരത്തെ തന്നെ കടന്നുപോയി പക്ഷെ ലാഗുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷക്കാലം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായ സ്നേഹം ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചു മാത്രക്കോണം പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചന് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ദുഃഖിയുടെ ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ ആരും അധികരിക്കാൻ പോയി വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് സ്വർഗീയ മാലാഖന്മാരോട് ചേർന്ന് തന്റെ നാഥന തുലിപ്പാത്രക്കോണം പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചന് കഴിയട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിക്കൽ ഇപ്പങ്ങളുടെ പ്രതിസായിൽ കാണാതിനെ സ്തുതിപ്പാൻ പറ്റണം അതിഥിരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവോ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും കൊടുക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാപ്തിയാണ് ഈ ഭൂമി ശ്വാസതോളം നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ വിട്ട് നാം എല്ലാവർക്കും പോകാം പക്ഷെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ പോകാറില്ല അൽപ്പങ്ങൾ നന്മയുടേതായ അൽപ്പങ്ങൾ പ്രകാശ് ലോകത്തിൽ ആ നന്മയുടെ പ്രകാശത്തിന്റെയും ഒരു കൈത്തിരിയായി പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഭവനത്തിൽ ജീവിച്ച് തൻ മക്കളോടൊക്കെയും യാത്ര ചോദിച്ചു പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോകുന്നു ഞാൻ പോവുകയും കൊടുക്കുവാനും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പിതാവിനെ ഓർക്കുവാത്ത കോട്ട നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ മതി സാഹിത്യാവിനെ
ദൈവത്തിനുള്ള പ്രത്യാശയും കാര്യം വെച്ച മൂലം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓട്ടം കൂടി ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാം പിതാവിന്റെ വേർപാടിന്റെ അനുഭവത്തിൽ വേദനയിലിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോട് നവജീവോദയ മിഷൻ സിന്റെ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ നിലയ്ക്കാം അനുശോചനവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നു കൊഴിമുന്നത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹവും കൂട്ടായ്മയും നമുക്ക് മിഷൻ സിന്റെ അവരുടെ ജീവിതം പ്രസ്ഥാനം പുലർത്തുന്നു ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ വരുവാനിടയായത് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ
നഗരാജ്യത്തിൽ യാത്രയാകുന്നു ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേരാൻ പ്രിയരെ അവിടെ പിരിയാം ഇപ്പോ കാണാം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ബന്ധം എൻ്റെ സഹോദരനിലൂടെയും 
ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭവനം സന്ദർശിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നെന്ന പോലെ ഓർക്കുകയും അന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനോട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യും മരണമെല്ലായ്പ്പോഴും ദുഃഖസാന്തരമാണ് മരണം നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും പിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് ജീവിതമാണ് അതിലുമേറെ ശ്രേഷ്ഠവും സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഏതൊരു മരണവും ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ നിരന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ധന്യമായ ദീർഘമായ ഐസിന്റെ ഉടമസ്ഥനും അനുഗ്രഹത്തോടെ ഈ സമൂഹത്തിലും ഇടവകയിലും ഈ ഭവനത്തിലും ജീവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു ദൈവപടി കേട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് നല്ല പോർ പൊരുത് ഓട്ടം തികച്ച വിശ്വാസം കാത്ത് നീതിയുടെ കിരീടം പ്രാപിക്കാനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും ഇതേത് മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതയാത്രയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവം കൂടെയാണ് അല്ലല്ലാത്ത അലച്ചിലില്ലാത്ത സങ്കടമില്ലാത്ത സംഘർഷമില്ലാത്ത ജീവിതം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ നല്ല ജീവിതത്തെ നന്ദിയോട് കൂടെ ഓർക്കുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഭവനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അനുശോചനവും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രങ്ങളിലൂടെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവ സാന്നിധ്യവും ആശ്വാസവും നിത്യമായ സമാധാനവും ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിലും വിശ്വസിക്കുകയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു പൂരിയിൽ താണുകയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ വടിയും കോരും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചെന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ദേനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി ഇരിക്കും നീ നദികൾ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മേലെ കവിയുകയില്ല നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകുകയില്ല അഗ്നിയാലും നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല ഇഷ്ടമാണല്ലോ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ആകാശവും ഭൂമി നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോഹനായ കർത്താവേ നിനക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ും 
സകലാശ്വാസത്തിന് ദൈവമായ ലോവെ പുനരുദ്ധാനോജ്വലമായിരിക്കുന്ന ഞാനകർത്താവായ ശ്മശികാരുടെ പിതാവെ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും എന്നേക്കുമായി മരിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് എന്നും ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ പോസവനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ജോയിച്ചായനെന്ന പിതാവിനെ പാവോ പരീക്ഷയുള്ള ലോകത്തിൽ വിളിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായിരിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവ്വമായുള്ള സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജോയിച്ചായൻ്റെ വേർപാട് മൂലം ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കടാക്ഷ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിത്യപ്രത്യാശയുടെ കൃത്യപ്പെട്ടവർത്തനായി ഞങ്ങൾ പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നിന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ കൃഷിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ അതിശയകരമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറി ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അവന്റെ മഹത്വമുള്ള പുനരുദ്ധാനത്താൽ സമ്പാദിതമായും ഭാഗികരമായ പ്രത്യാശയാൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ സകലവും നന്നായി ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നവൻ നീയാകുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവ എടുക്കുന്നവരും നീയാകുന്നു കർത്താവ് തന്നു കർത്താവ് എടുത്തു കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പറവാൻ നിന്റെ മക്കൾക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായി ശ്രുഷിയാ മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കലും വേർപാടില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ ഭവനമായ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടും വിട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും കൂടെ ഞങ്ങളെയും ചേർക്കണമേ നിന്റെ എല്ലാ അവശന്മാരോടും കൂടെ പാർക്കുവാനും പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടി കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വാഴുന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും രാജാവുമായ യേശുവേ നിന്നോട് കൂടെ വാഴുവാനും നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ഏറ്റവും വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോഴിവിടെയായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിദേശത്തുനിന്ന് കർത്താവെ കടന്നു വന്ന 
മകനെ കൂടുമായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തക്ക സമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കുന്നു മോളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താര് വാത്സന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ പിതാവ് കടന്നു പോയെങ്കിലും സ്വർഗനായ പിതാവ് കൂടെ ഇരുക്കുന്ന വലിയ ധൈര്യത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിന്റെ മകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ കോഴിക്കുന്ന ആത്ത ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർക്കുന്നു വിച്ചുറ്റുവാനുള്ള ഭവനങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വർഗീയമായി ആശ്വാസത്താൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമായ സ്ഥാനത്ത് ജോയിച്ചാൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നോക്കി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തിരുസലിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാണ്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഒരുക്കണമേ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് എപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാലും തിരുസലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കണമേ പ്രകൃതിയെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നല്ലോ എല്ലാ നന്മകളാൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ചില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആസ്വദിക്കണമേ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ സകലവും ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് മരിക്കുകയും മനത്തെയും പാതാളത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തുന്നതിന് ഇന്നുവന്നേക്ക് ജീവിക്കുകയും വേഗം വരികയും ചെയ്തതിനായ യേശു മെസ്സിക്ക് ആ മൂലം ചോദിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ സ്വർഗസ്വിതാവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സൃഷ്ടായുസിനെ ധൈര്യത്തോടും ക്ഷമയോടും കഴിക്കുന്നതിനും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നന്മകളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാനും നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും ഭയഭക്തിയോടും ഈ ആയുസിനെ വിട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ ചെന്ന് ചേരുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണ നിശ്ചയത്തിൽ ഇരിക്കുവാനും ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകണമെന്ന് യേശു മെഷിയാ മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് ദൈവമായ കർത്താവെ നിന്നിൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി കടന്നു പോയ നിന്റെ എല്ലാ മക്കളോടും നിനക്കുള്ള കരുണയ്ക്കും കൃപയ്ക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിന്റെ വലിയ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു അവർ നടന്നതുപോലെ നിന്റെ മുമ്പാകെ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും നടന്ന് ത്യാഗപൂർവ്വം നിന്നെ സേവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്കും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ തരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ശുശിയാ മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവം തന്റെ സഹതാർത്താൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ സകലവും ഭയവും സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കട്ടെ ആശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ മുറിവുകളെയും വേദനയുടെയും സൗഖ്യമാക്കട്ടെ സകല ശക്തിയുടെയും ദൈവം തന്റെ വരമുള്ള കരുത്താൽ നമ്മളെല്ലാം കാത്ത പരിപാലിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തിനാധിപത്യ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായി നാം എല്ലാവരോടും വിശേഷാൽ പിതാവിനെ ദുഃഖത്തിരിക്കുന്ന മക്കളോടും കുടുംബങ്ങളോടുകൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ 
ഞാനെന്നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നു പമൂണന്നിട കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോ കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത അവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ോടു തൂറങ്ങിടാൻ എത്തുന്നേ ഞാനെന്നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നു പമൂണർന്നിടാൻ
ജനിച്ചിരുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും എന്നേക്കുമാളും മരിക്കുകയില്ല എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവനോട് വിൽപ്പൊടി മേൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശേഷം ഞാൻ ദേഹരഹിതനായ ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അന്യനല്ല എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണവനെ കാണും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യഹോവയിൽ നിന്റെ ദയയും കരുണയും ഓർക്കണമേ അവ പണ്ടുകൊണ്ടേയുള്ളവയല്ലോ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും മരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർ തന്നെ മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കർത്താവാകേണ്ടതിനല്ലോ ക്രിസ്തു മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീ നിന്നിലും വിശ്വസിപ്പീ സ്നേഹമുള്ള പിതാവെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിലെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പുത്രനായ യേശു മിശിഹായുടെ പകർന്നുവല്ലു ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വിശേഷാൽ ഈ പ്രിയപിതാവിന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ സ്നേഹകരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു അറ്റുപോകാത്ത കൂട്ടായ്മയുടെയും നിരന്തരമായ ദേവസാന്ത്യത്തിന്റെയും ആശ്വാസങ്ങൾ ഇവർക്ക് നീ നൽകണമേ തന്റെ മഹത്വമുള്ള പുനരുദ്ധാനത്താൽ പ്രത്യാശയും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല വിശ്വന്മാരും നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും നിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിനും അവർ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതിനും അവർ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടതിനും അവർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും നിന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനും അവരിലുള്ള അതേ മനോഭാവം ഞങ്ങൾക്കും തരയണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എണ്ണമില്ലാത്ത മാലാഖമാരോടും വിശ്വാസത്തിൽ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളോടും കൂടി നീ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാണകാലത്തിന്റെ വിശ്വന്മാരുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാനും നിത്യരാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുവാനും സ്വർഗീയ സമാധാനവും ധൈര്യവും അനുഭവിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശ്യാമൂലം കൃപ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുമ്പേ നീ അനാദിമായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മർത്തിനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീനെന്ന് അല്ല ചെയ്യുന്നു ആയിരം സംവത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രം ഇരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെ ആകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ശയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാടുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവിറുപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെ ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സംവത്സരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥ അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ 
ഞങ്ങളുടെ ദയമായ ഹോവയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കു മാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയി സമുദ്രവും ഇനിയും ഇല്ല പുതിയ എരുഷ്ലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു സിംഹാംശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടാരം അവൻ അവരോട് കൂടിയും വസിക്കും അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടച്ചു കളയും ഇനി മരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുവാക്കുന്നു എന്ന് അള്ളി ചെയ്തു എഴുതുക ഈ ആ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നെയും അവൻ എന്നോട് കല്ലു ചെയ്തത് സംഭവിച്ചു തീർന്നു ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയും ആദ്യം അന്തവുമാകുന്നു ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവനീരുറവിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവം അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പാഠം അവസാനിക്കുന്നു ജോയിച്ചാൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ എല്ലാവരോടും നെടുകാടപ്പള്ളി സി എസ് ഐ ഇടവകയുടെ അനുശോചനം ആദ്യമേ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാഭടനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ജോയിച്ചാൻ്റെ അന്ത്യശ്വാസം വരെയുള്ള ജീവിതയാത്ര ഏറെ ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ളതായിരുന്നു രാവിലെ ഉണരുന്നത് വരെയുള്ള അതായത് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാപ്പി കുടി അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം പാലിച്ച് ജീവിതാവസാനം വരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തി പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അല്പം കർഷക കർക്കശക്കാരനുമായിരുന്നു എന്നാൽ ജോയിച്ചാനെ പോലുള്ള സ്നേഹനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം പലപ്പോഴും ജോയിച്ചാന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും കളങ്കമില്ലാത്തവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അച്ചട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ജോയിച്ചാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ സാമൂഹമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള ഒരു വഴക്ക് തീർക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ചോദിച്ചാൻ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് കെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ അത് അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് പോലും ആ ജോയിച്ചാൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം എത്രമാത്രം വന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതും ജോയിച്ചാനാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും കാരണം എൻ്റെ വിവാഹ ആലോചന ജോയിച്ചാൻ്റെ പ്രിയതമ നിര്യാതയായ ശോശമ്മാമയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഇവിടെ മകളെയാണ് ജോയിച്ചാനായിരുന്നു ആലോചിച്ചത് ജോയിച്ചാൻ ആലോചന വന്നപ്പോൾ തന്നെ ജോയിച്ചാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി പോലും വന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ അതാ ജോയിച്ചാൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ജോയിച്ചാന് ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കൊച്ചുമക്കളായിരുന്നു രോഹനും റിയയും ലീമോളും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഫോട്ടോ ചോദിച്ചാൽ കാണത്തക്ക വണ്ണം ഫ്രെയിം ചെയ്തതിനെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ സന്ദർശനം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും മാത്രമേ പോയി കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പരിഭവം എന്നോട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ എവിടെ ആയിരുന്നാടാ ഇത്രയും നാളും എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും എനിക്ക് അതിൻ്റെ കുറ്റബോധം ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ അലട്ടുന്നുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും 
ഓരോരുത്തരും ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൂടെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കോഴിവന്ത് കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെറുകാടപ്പള്ളി ഇടവകയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആത്മീയമായും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഇട ഇവിടെ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് ജോയിച്ചാൻ്റെ ആ നല്ല സേവനത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇടവകയുടെ അനുശോചനം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദുഃഖാർത്ഥരായ എല്ലാവരെയും ഉയർന്നുള്ള തമ്പുരാൻ ആശ്വാസം കൊണ്ടും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയോടു കൂടി ജീവിപ്പാൻ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് സന്നിധരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് മാറ്റൻസും നിത്യസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജോയിച്ചാൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രിയസാം ജോളി സുജ മറ്റ് ബന്ധുത്രാദികളായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സഭാജനങ്ങളായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ നമ്മിൽ നിന്ന് നിത്യസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് വേർപെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ജോയിച്ചാൻ്റെ ജീവിതം സേവനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഒക്കെ ചെയ്തായ അനുഗ്രഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് വന്നു കഴി കോഴിക്കുന്നത്ത് കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഇതിനു മുമ്പേയാണ് എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാതെ വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചാനെ ജോർജ് മാതൻ ആശുപത്രിയിൽ ആക്കിയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് പ്രിയ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കോമായിൽ ആണ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഒരേ കിടക്കയാണ് ഞാൻ കണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ബേബി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് വെല്ലൂരേക്ക് പോയത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു ജോയിച്ചാൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ജോയിച്ചാൻ്റെ ജീവിതം ഒക്കെ നന്ദിയോടെയാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ആളായിരുന്നു ഒരു അജാന ബാഹു എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരുന്ന ഒരു പ്രതിവിധിയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൻ്റെ ബോഡി ഫിസിക്ക് ഒരു ഒത്ത ആൾ അത് കണ്ടാൽ ആര് കണ്ടാലും ഒരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫിഗർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം യുദ്ധ സെവൻ ആമിയിലേക്ക് മിലിറ്ററി സർവീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണം വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് ആ ഒരു സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗിച്ചാൽ നിർവഹിച്ചതൊക്കെ ആ കാലങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യു എൻ ഒ യു എൻ യു എൻ മിലിറ്ററി സർവീസിലൊക്കെ കുറേ വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ഇടയ ആ വഴിയായി ലോകത്തിൻ്റെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് പല രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയ ചോദിച്ചാൽ ഇടയായതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കുടുംബവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദിച്ചാൻ്റെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അവധിക്കാലത്ത് എപ്പോഴും ഭവനത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ വീടുകളെല്ലാം അതുപോലെ അമ്മ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ വീടുകളിലും സ്വന്തം കുടുംബ വീടുകളിലും എല്ലാം ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ തിരികെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളായിട്ടും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടും അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും അവരുടെ സന്തോഷത്തിലും പങ്കുചേരുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവ രീതിയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് വയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ ഏകനായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ബർത്ത്ഡേയ്സ് ബർത്ത്ഡേയ്സൊക്കെ വരുമ്പം 
ചോദിച്ചാൽ പള്ളി വരാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആരേലും വിളിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പലരും ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പം വിളിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ആ കവറിൽ അന്ന് അർപ്പിക്കേണ്ട സ്തോത്രകാഴ്ചയെല്ലാം കൊടുത്തുവിട്ട് പള്ളിയിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇത് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ നമ്മൾ പള്ളിയുമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനുമായിട്ട് അച്ഛന് വന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയൊരു എന്ത് വിലയാതിന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എനിക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് എൻ്റെ തലയെല്ലാം ഒത്തിരി വേണ്ടൊക്കെ ചൊറിയോ ജീവികൾ വരുന്നെന്നോ എനിക്ക് അച്ഛൻ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പോയി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നമുക്ക് ജോജാനോട് ഒന്ന് പോയി ജോർജ് മാത്യച്ചന അച്ഛനെ ഒന്ന് വരും നമുക്കൊന്ന് പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ വരണം അവിടെ അച്ഛൻ ഉടനെ റെഡിയായി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ട് ജോയിച്ചൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാലും ജോയിച്ചൻ്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതുവരെയും ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോയപ്പോഴൊന്നും ആ ഒരു പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു വലിയ അച്ഛൻ്റെ ജോയിച്ചാൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അച്ഛൻ വന്നെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറും അത് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവരങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഓർക്കുന്നത് ഒരു ചോദിച്ചാൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില സന്തോഷങ്ങളായിരുന്നു ചില സന്തോഷങ്ങൾ ഇപ്പം കൊച്ചാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പറ്റി വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ സാമ സുജ അവർ കുഞ്ഞിലെ നമ്മുടെ ഗായക സംഘാംഗങ്ങളായിരുന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളിൽ വലുതായിരുന്നു അത് പലപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത് ഇവർ കൊച്ചു കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അവർ ഗായക സംഘാംഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അത് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ചില സന്തോഷങ്ങൾ ചോദിച്ചാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ചോദിച്ചാൻ്റെ സ്ട്രിക്ട് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല സ്ട്രിക്ട് ഡിസിപ്ലിനേറിനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഡിസിപ്ലിന് ഒരു ചെറിയ പഴ വന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെമ്പർ മാറി ഹോട്ട് ടെമ്പേർഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആ ചോദിച്ചാൽ കാണുമ്പം ഒരു തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഹോട്ട് ടെമ്പേർഡായതിന് ശേഷം ഹൃദയം തകർന്ന ഒരു അനുഭവം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയല്ലോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷമിക്കുന്നതാണ് കണ്ണുനീർ തോന്നുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ കാലങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മാമ്മയുടെ മരണശേഷം എനിക്ക് തന്ന ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാനും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും കർത്താവിനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിക്കാനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വളരെ കളങ്കമില്ലാത്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു സ്നേഹിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണത്തിന് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം ആ ബേബിയെ വിളിക്കുക എടാ നീ കഴിക്കുക നീ കഴിക്കുക ചോദിച്ചാൽ കഴിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബേബിയെ കഴിക്കുക കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കിട്ടും അന്നേരം അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത മനസ്സിലെല്ലാം അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക സ്വറിയത്ത് സ്വാമിനെയും സുജയൊക്കെ അവർ സുജയാണെങ്കിൽ പൂക്കുന്നിടത്തോ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിലും കഴിയുന്നിടത്തോളം മാനത്തിൽ വന്ന് പ്രിയപിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് പ്രിയമ്മൾ കാണിച്ച വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നീയോടെ ഓർക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം അവർ സാമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാസത്തിലധികം താമസിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടെ ഇരുന്ന് താമസിച്ച് കണ്ട ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ അവർ കുടുംബമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയും അതിനൊക്കെ അതൊക
ദൈവം കൊടുത്ത വലിയൊരു ആയുസ് അത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുവാൻ ഇടയായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ജയസ്ലാമൊക്കെ അതൊക്കെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കുവാൻ എന്നതെയും ഓർക്കുവാൻ ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രിയ അമ്മാമ്മയുടെയും ജീവിതം ഞാൻ ഓർക്കുക വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പ്രിയ അമ്മാമ്മയുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജോയിച്ചാനെ ഓർക്കുമ്പം ആ തലമുറയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ തലമുറയിലെ അവസാന കണ്ണി എന്ന നിലയിൽ പറയാം അവസാന കണ്ണി അതുകൊണ്ട് ജോയിച്ചാൻ്റെ ജീവിതം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജോയിച്ചാൻ്റെ വേർപാട് ഒരു വലിയ നഷ്ടമാകും ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു കണ്ണി ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ലോസായിട്ട് കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സാമനെയും സുജയും കുടുംബമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം കർത്താവ് വഴി നടത്തട്ടെ ജോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്നിട്ടൊരു വാക്കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ലോകം തരുന്ന പോലെ അല്ലേ ഞാൻ തരുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു ലോകം തരുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കരുത് ഭയപ്പെടരുത് ആ ഒരു ബലത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ടു ഓൾ റോമൻസ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇഫ് വി ലിവ് വി ലിവ് ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഇഫ് വി ഡൈ വി ഡൈ ടു ദ ലോഡ് സോ ദെൻ വെദർ വി ലിവ് ഓർ വെദർ വി ഡൈ വി ആർ ദ ലോഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ താങ്ക്യൂ ഗോഡ് ഫോർ ഓൾ ദ ഗുഡ് ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഗേവ് ടു അപ്പച്ചൻ ഹി വാസ് ബ്ലസ്ഡ് എനഫ് ടു ലിവ് ടു നയൻറ്റി ത്രീ and all those years he had a healthy and blessed life talking a little more about apachen there were a lot of things that i learned from him one of the most important traits i saw in apachen was his faith towards god he never did anything out of god's way and have always led a god focused life every time i called him he would say that he is constantly praying for us and i surely believe all the blessings i received today is because of that prayer he also loved his grandkids dear to his heart and there is always this specific incident i remember when i was a kid when appa came to scold me for something i did i would run to appa chen and would sit beside him so that i won't get scolded because he would stop appa from scolding us he never liked us seeing sad and always wanted us to be happy another thing i learned or saw in him was his discipline he was very disciplined in his life and that is something i've admired of him everything he did in his day to day chores had a process to it These are only a few things I noticed and there are more to talk about him. But for now, to end with, I'm happy today as I know Apachan is in a happy place that where we are in right now. I live on hoping I can meet him some day. God bless. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. My name is Bria and I am one of Apachan's granddaughters and I would like to take this time to say a few words in memory of our dear Apachan. So when I think of Apachan the first word or the first thing that comes to my mind is discipline. I have never seen someone else so organized and someone who values discipline and routines in his daily life. So whether it comes to food habits or getting things done, he would he would always make sure that it be done with perfection and on time. And Apachan gave us all his love. but he also taught uh, all his children and his grandchildren uh, the importance of discipline and this has really helped us to be the people that we are today and apachan has also left with us the inheritance of a uh, strong faith and i have always observed apachan's morning routines as a kid and he would get up pretty early in the morning and after having his breakfast he he would sit in his chair and sit and and read his bible and after finish reading his bible he he would pray and he would he would always tell us i'm praying for you i'm praying for you and he would he would always say uh, may god bless you every time we sat near him and apachan never missed sunday services and he would uh take us with him uh to the early sunday service which was for elderly people and it was towards the end time that that he was in uh, able to make it to church because uh he had he could he wasn't unable to walk or he couldn't sit for a long period of time so apachan definitely influenced us uh to lead a christian life and constantly reminded uh reminded us of the several ways god has blessed him in his lifetime 
Um, another memory that I have of him is the times we would spend watching TV together. So in the evening, we would all go to the living room and watch TV together. And uh, he would always watch the news briefings first and then watch this one uh, particular Malayalam serial. And we would always have a discussion over it afterwards. So what makes this even more memorable is that he he loved having snacks by his table when he watched TV or when he watches TV. And we will all, uh, we will all have a great time together. So although we, we have great sorrow in Apachan's passing, we know that he's not suffering anymore and that, uh, and that he's in a much better place and much safe place. And Apachan will always live on in our hearts forever and we will surely miss him. And his guidance and love will carry us uh, to, the end of our, to, to the end of our days and to the end of our lives. And may God bless us all. Devam Vishuddha Jadina Avenava Kashama Either Kaiser Day to Milid Pagim Protagar and Win Paria Idibo Levi Jadi Undu Indu Nani Pradaram Chodi Nidibo Rijadi Undu Palapodum Name Perihisikiwan went to Chodi Kin Richodi Maidibo Rijadi Undu Part of our party, Arthur Dilana, in the war pig. Yan Sweden, they lake Pogun. For Padakum Marano, where Sweden, the Anangal Namaka, Pavanathi, could have provision within the Kavada. Adana, where Christ served you within the Pag given the Marine. Namala Kutikun to Bogu and Namala Sahod Rangla Katama is a Christian of Pomeri Kayaka Kanu Pavan. Itra Pagi Mulla would generate Christ of a gen. Kirchia item Jovichan, Avisha Sudum Patia Shudumudi, Akaritikanum in the Lamba of Vichia. Ilogotil Namukuja Ivan Lola, Jovichanum in the Chedu, Jovichan Payana Iri Kimberana, Yani Vedate, the Valetil Vivana and Sathi Chelenal. Communion, beautiful service, Ivan Ita, the Sapayai. Devum Sahai, Padara Vishwasa de Kathawa Yashikrasun de Apa, Vinilay, Patricia Vanam Jay, Vishwasa Rudi, Yatra Yachayuanite, Jewish and Sathij. Yendundan is okay, Patriki, Pananjay, Chayna, Asurgi, Pavanathrim into Lurikum, Yediku Pavanam under the Vishwasa. Our Vishwasa. Nampaknya marana bahaya itu tidak ada lagi. Lengan marana berbeli ya bahaya. Friendnya nasi kena ya, uliburan dia wakil yang orang pergi ke bule. Yang itu tidak ada bahaya marana bahaya. Peradu ini bahaya kita nada, nama kita ini pertiasa. Marana biru pertiasa ini demai marana itu mana guna. Pertiucia itu, saminum kudumatinum. Mulaikim kurang betul, semuanya. Pidana ini mesti cegahan orang la. Ia cegahan itu, orang kecari arti itu ada sahaja itu. Indah orang itu, ia sangat bersyukur. Amerika itu, nori nori itu, yang itu barang itu ada tera. Ia pun orang kaya ramai lalu. Ia dekat dekat beri wanum. Pidana ini sih susu sih panum. Pidana ini awasnya orang itu akan halgu wanum. Aku tu mangal ke sahaja itu. Percaya itu, pidana ini lepas itu, nallah sih susu orang kaya dekat itu nasi tautan cegahan. Sofikim, in the lamp, she even saw the Kim other lamp, Nalguana to Sathichu. In the Kalakata in the Avish, my lingle day within the new Ogola. In the Metrona Lude, Nolachodi, Mukanama Manasuira. In the Kalakata in the lingle day within the new Ogamite. Amala Kachel, the outing little picture, Mataki will leak in the day within the new Ogamite. Kurchia to Durkais, Nalgi, the Ivan Grecia. Paul, Mathan Hospital, Palabrasian, Kanawana. Pogwan and Prathipan Okas had his turn. Kurchai to youth night, they within a stotram chair. For Namayim Perikin the Pertiasha, Nam Malia Pagi Mulla Genema. For Lilo Trajiv and Munda, Nama Pavanath and Udamalai to Maranda. Other Nadi Dick and the Lingil. Our son reward away the Niki, Yanengo Tapo, Yanengo to Poo. Determined to eat a Kairika country to Mila to the Bole, Yanengo Tapo. Either mention of reward paid to pick a poll, 
അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടയർമെൻറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം എനിക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു ഭവനം സ്വർഗത്തിലെ തമ്പരാൻ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടെ യാത്രയായാൽ വളരെ സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഈ ലോകത്തിലുള്ള യാത്രയാകുവാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബാങ്ങളെ സാമിനെയും കുടുംബത്തെയും പുള്ളിയെയും കുടുംബത്തെയും ദൂരെ ആയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടവക വികാരി ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഭാജനങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നീണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രിയ ജോയിച്ചാന് ഈ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിന് ആദ്യമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ജോയിച്ചാനെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ മുപ്പത്താറ് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ ഈ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗം ആയപ്പോൾ ജോയിച്ചാനെ അറിഞ്ഞത് അപ്പച്ചൻ്റെ അതായത് ചാർലി ചായൻ്റെ വാത്സല്യ സഹോദരനായിട്ടാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഓൾറെഡി കൊച്ചുമോൻ സൂചിപ്പിച്ചു വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഇടപാടുകളും ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും തൻ്റേതായ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും പള്ളി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പ്രായത്തിൻ്റെതായ ശാരീരിക ക്ഷീണം വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് മുടക്കം വന്നത് എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി ബർത്ത് ഡേയ്സ് ലാലു സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിയൻ സർവീസ് നടത്തുമായിരുന്നു സഹോദരന്മാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു അന്നത്തെ ഇടവക വികാരിമാർ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ജോയിച്ചാനെ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ജോയിച്ചാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവവിശ്വാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ജോയിച്ചാൻ സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുള്ളത് എല്ലാ ഈസ്റ്ററിനും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഫാമിലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെം അംഗമായതിന് ശേഷം എല്ലാ ഈസ്റ്ററിനും പള്ളി ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ജോയിച്ചാൻ നേരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചാർലി ചാൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അവിടെ വന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് ശിവശമാമ വീട്ടിൽ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയാലും അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സഹോദര സ്നേഹം കാണുവാൻ ഇടയായി അത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ഓൾറെഡി സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാലു സാർ പറഞ്ഞു കോഴിയുന്നത്ത് ഫാമിലിയിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ ജനറേഷനിലുള്ള ആൺമക്കളിൽ അവസാനത്തെ വ്യക്തി ജോയിച്ച വിടവാങ്ങി മക്കൾ സാം ആൻഡ് സുജയ്ക്ക് സ്നേഹനിധിയായ പിതാവും കൊച്ചുമക്കൾ ലീമോൾ റോഹൻ റിയ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ലവിങ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ് ചെയ്ത് കൊച്ചുമക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും സന്തോഷം പങ്കിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹനിധിയായ വല്യപ്പച്ച് അതേപോലെ ലീമോളുടെ മകൻ രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമായ ജെയ്ഡൻ ജെയ്ഡൻ മോനെയും കാണുവാനും താലൂലിക്കുവാനും ഒക്കെ ജോയിച്ചാന ദൈവം അനുവദിച്ചു ഇന്ന് ഈ പ്രിയ പിതാവ് ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ വേർപാട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും വളരെ വേദന ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് സമയത്തും സാം ആൻഡ് സുജ ജോയിച്ച എൻ്റെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് നിറവേറ്റി കൊടുത്തിരുന്നു ജോയിച്ച എന്ന ക്ഷീണമായപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ സാം കുറേ നാളുകൾ ജോയിച്ച എൻ്റെ ഒപ്പം ചിലവഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചു സാമിൻ്റെ സാമീപ്യം ജോയിച്ച എന്ന ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നൽകിയിരുന്നു സുജയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ജോയിച്ചാൻ വിളിച്ചിരിക്കും സുജ എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണുകയും ചെയ്യും വളരെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം നീക്കി വെച്ചിട്ട് ജോയിച്ചാന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും എല്ലാ ശുശ്രൂ ശുശ്രൂഷയും നൽകി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ജോയിച്ചാൻ ധൈര്യം വളരെ വിഷമമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് വളരെ 
ഏറെ ധൈര്യമൊക്കെയും പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ജോളിക്കും ജോയിച്ചാനെ പരിചരിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു മക്കളുടെ സ്നേഹവും പരിചരണം ജോയിച്ചാന് അവസാനം വരെയും ലഭിച്ചു ജോയിച്ചാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി തരുന്ന ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ ജോയിച്ചാൻ്റെ ദേഹവിയോഗം വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആശ്വാസ വാക്കുകളും പകർന്നു തന്നു അച്ഛനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഭവനത്തിൽ ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യവചനങ്ങൾ ആശ്വാസ വചനങ്ങളൊക്കെയും പകർന്നു തന്ന ഇബ്രാഹിം സി പ്രകാശ് അച്ഛൻ ഇന്ന് ഭവനത്തിൽ വന്ന റിവറൻഡ് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗം റിവറൻഡ് സി സി ജേക്കബ് അച്ഛൻ ഷിബിൻ വഗീസ് അച്ഛൻ അതേപോലെ ജോസി അച്ഛൻ കർഗച്ചാൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഷീല പ്രസാദ് ടീച്ചർ കുന്നന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ ഗിരീഷ് മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ശ്രീ ബാബു കൂടത്തിൽ മിഷൻസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ എബി സർ എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദിയെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം ജോളിയുടെയും സുരേഷിൻ്റെയും ഭവനത്തിൽ നിന്നും ശിവശിമാമയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ശോഷ്മാവയുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ജോയിച്ചാൻ ഒരു സഹായമായി വളരെ വർഷം പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് മുത്തു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്തുവിനോടുള്ള നന്ദി മുത്തുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവസാന നിമിഷം വരെയും ജോയിച്ചാനോട് ഒപ്പം നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി നോക്കുകയും ജോയിച്ചാൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത കൊടിത്തോപ്പിൽ ബേബിയോടും അമ്മിയോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗമായ ബിന്നസ് ജോൺ ജോയിച്ചാൻ്റെ പ്രയാസമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുവാനും അവിടെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുവാനും ചില അവസരങ്ങളിൽ ജോയിച്ചാൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുവാനും തൻ്റെ തിരക്കിനിടയിലും ഇങ്ങനെ പലവിധമായുള്ള സഹായം ചെയ്തു തന്നു പ്രിയ ബിന്നസിനോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ബിന്നസിന് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ ആവശ്യത്തിലും കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജിക്കു നെടുങ്ങാടപ്പള്ളിയോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാകുവാൻ ഭവനത്തിലും പള്ളിയിലും പാട്ടുകൾ പാടിയ നമ്മുടെ ഫയ മെമ്പേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജി അമ്പാ ജിജു മാണി കുഞ്ഞുവോളമ്മമ്മ എല്ലസ് ടീച്ചർ ഓക്കെ എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം ഓർഗിൻ പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തിയ ഒലിവ് എബ്രാം ചാണ്ടി ഭവനത്തിൽ വന്ന് ഓർഗൻ പ്ലേ ചെയ്തു ഒലിവിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് സാറിൻ്റെ റെസ്റ്റ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും സാറും ഓർഗനൊക്കെയും പ്ലേ ചെയ്തു സാറിനോടും കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗമാണ് എങ്കിലും സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ജോയിച്ചൻ്റെ അവസാന രണ്ട് മാസക്കാലം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്ത മലപ്പള്ളി ജോർജ് മാത്തൻ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ആൻഡ് നേഴ്സസിനോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ചേർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സഭാജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ദുഃഖവേളയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്നു സ്റ്റാലിൻ വീഡിയോ ലിജിൻ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഭവനത്തിലും പള്ളി പള്ളിയിലും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഞങ്ങളോട് കർണയുണ്ടാകണമേ സ്വർഗസ്നാ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നാം വിശ്വസിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ 
ഞങ്ങളുടെ കാലം ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ അണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരിശീലിക്ക കാതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ രാജ്യ ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതല്ലോ കർത്താവേ അടിയനെ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം നീതിമാന്മാർ എന്നേക്കും ജീവിക്കും നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാകുന്നു കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ജീവന്റെ വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയും കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമേ കർത്താവിലൂടെ വിട്ടുപോകുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ നിന്നോടുകൂടെ വസിക്കുകയും വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കൾ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരത്തിൽ നീക്കപ്പെട്ട ശേഷം നിന്നോടുകൂടെ ആനത്തിലും ആനന്ദത്തിലും ഭാഗ്യത്തിലും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ പിതാവിനെ ഈ പാപലോകത്തിലെ അരിഷ്ടത നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് മനഃപൂർവ്വമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തിരുനാമത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചവരോട് എല്ലാവരോടും കൂടി ഞങ്ങൾ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും നിന്റെ എന്നേക്കുമുള്ള നിത്യമോഹത്തിൽ സർവസമ്പൂർണതയും മോക്ഷവും അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് നീ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ സംഖ്യയെ ശീക്രം തികച്ച നിന്റെ രാജ്യം വേഗം വരുത്തുവാൻ നിന്റെ കരുണയുള്ള നന്മ കൊണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു വിശ്യാമൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കരുണയുള്ള ദൈവമേ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിയാന്റെ പിതാവ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആരും എന്നിവയ്ക്കുമായി മരിക്കുകയില്ലല്ലോ അവനിൽ ഉറങ്ങുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് അവൻ തന്റെ വിശ്വാപ്രസ്വലനായ പൗലോസിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിപ്പിച്ചുവല്ലോ പിതാവേ ഞങ്ങൾ ഈ ആയുസിനെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ പിതാവ് അനുഭവിക്കുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ കാശിയുള്ള പ്രകാരം കർത്താവിൽ ഞങ്ങളും സ്വസ്ഥ അനുഭവിക്കും ാകേണ്ടതിനും അന്ത്യ ദിവസത്തിലെ പൊതുവിലുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തിങ്കൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രിയമുള്ളവരായി കാണപ്പെടുമാറാകേണ്ടതിനും അന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടപുത്രൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നവരോട് എല്ലാവരോടും എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യങ്ങളെ വരുവീൻ ലോകാരംഭം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കാൻ രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്നാലുള്ള ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമാറാകേണ്ടതിനും പാപമരണത്തിൽ നീതിയുടെ ജീവങ്ങളേക്ക് ഞങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു കരുണയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിയാ മൂലം ഇതിനെ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്ന പോലെ ഹോവയ്ക്ക് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നുവല്ലോ നാം പൊടിയുന്നു അവൻ ഓർക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പുല്ല് പോലെ ആകുന്നു വയലിലെ പൂ പോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു കാറ്റ് അതിന്മേൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതെ പോകുന്നു അതിന്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ അറിയുകയുമില്ല യഹോവയുടെ ദൈവം എന്ന് നിന്നേക്കും അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നീതി മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും നിത്യനും അമർത്ഥതയുള്ളവനും അദൃശ്യനുമായി രാജാവായി പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏകജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന്റെ ബഹുമാനവും മഹത്വവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സ്ത്രീക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുദിനം ധൈര്യപ്പെടുത്തി ജീവിതാവസാനം വരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഇനിയും ആരെങ്കിലും പുറത്ത് കാണുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുൻപോട്ട് വന്ന് കാണാം അതിനുശേഷം മൃതശരീരം സെമിത്തേരിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും
പാതയോരത്താക്കി പിരിയുന്നു 